Ne u... Ne, ne tapu. Ne tapu. Ne tapu. Ne tapu. Ne tapu. Yeah, okay. Alright, uh, it's a pagkakatong ito mga kababayan. Ang oras natin alas 10.47. It's 10.47 Philippine Standard Time. Kayo pinanonood at nakikinig sa ating pagtatanghal. By uh, Super Radio DCW 594 kHz. Yan po. Si Don Manolo Fabi. This is Manolo. Meron po tayong balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Okay. Babae patay sa pananaksak sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Si Rod Vega. Rod, come in. Tatlong tama ng saksak sa katawan ang tatamo o tinamo itong uh, isang 18 anyos na lalaki ano babae na kinilalang si Alison Dasilio na natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa La Trinidad Street, Barangay Payata, sa Lungsod ng Quezon. Ay, kay Police, ay, ay dito kay Police Secretary General Joel Villanueva, happy ng QCP Station 6, uh, kwento ng mga kapitbahay ng biktima, may namoy silang uh, masangsang na alo, ana, amoy galing sa bahay Itong si Tasilio. Sinilig na ito at saka nakita ang katawan ng biktima. Bata rin sa bayag ng mga kapitbahay, nakita pa nila kaninang tanghali ang nasabing babae. Isang grade 10 student si Tasilio na mag-isang nakatira sa bahay dahil sa nasa ibang bansa, ay sa ibang bansa ang kanyang mga magulang. Ayon pa kay General Villanueva, magulo ang bahay ng biktima bata sa inisyal na investigasyon na maaring pinasok ka habang natutulog ito. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DCWD. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Unilab. Worldwide, only from GMA Music. Nagbabalik si Don Manolo Fabi sa kanyang palatuntunang. Mm. This is Manolo! Alright, uh, it's 10.50, alas 10.50 po mga kababayan ng oras natin ngayong gabi. Ngayon po ay uh, Biyernes. As 7 ng buwan ng Hunyo. Good evening, Don Manolo. Kailangan pa ba ang death penalty? Oye, teka muna. Baka umaba tayo. Ha? Hindi ko inaanong... <laughs> Hindi ko kayo inaalok ng, ano, ha? ng death penalty. <laughs> Kagali ba wala ako ha? Kwento oh. kwento wala. Good evening Don Manolo, kailangan pa ba ang death penalty? Nandyan na ang riding in tandem. Agaw armas. Ako dumami. Tanim droga. Ala. Deparasido. Oh, meron pa ba deparasido? Hmm. Mga desperate siguro, ibig sabihin. <laughs> Ambush! Kota ng pulis. Bo! <laughs> iba yung, iba naman yung pananaw nito, ano ha? Oo. Pero, puro, yun naman kasi, kaibigan. 7283. <clears throat> yun yung mga bagay na walang due process. Mga katol niyong riding in tandem. Kita mo naman yung riding in tandem. Hindi mo alam kung ha, normal yung nagmumutol na darating. Ha? Kasi man, nakikita natin palagi. 
Normal din naman yung mga nagbumotor na merong kangkas. Oh. At saka wala naman sinisini yung mga yun, mga riding in tandem, kay kayo nagkukwentuhan sa daan, kay maraming tao sa daan, ha? basta nakita nila yung subject nila. Wala lapitan lamang yun at to, ayan na. It's either bababa yung angkas na siya may hawak ng baril or sige-sige lang. Ha? Kahit na nakasakay, mamamaril lang. Di ba? Hmm. Yun ang ibang kong sabihin, mga kababayan. No? Walang due process yung ginagawang yun. Kaya hindi naman dapat natin yan yun. Hmm. Hindi naman dapat natin pairalin yun. Eh, ako doon sa, ako doon sa kuwan, sa, sa positibo tayo. At doon tayo sa legal, ha? Doon tayo sa legal. <clears throat> okay? Um, oh, ito, 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 ito. Gustong-gusto kong basahin ito mga ito eh. Sa headlines po ito eh. Big time rollback? Oh. Sa presyo ng mga produktong petrolyo, Posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Ganda naman ito. Sana naman, lagi ng rollback. <laughs> Di ba? Oh. Sana naman. Mm. Yung mga rollback, rollback na yun eh, araw-araw. <laughs> Yan. Yan. Di ba? Maganda pa rin tayo yun eh. Ngayon, pagka sinabing uh, <coughs> magtataas, ay, hindi, hindi, hindi naman ako nalulungkot doon. Di ba? Wala tayong magagawa ang dilo, di ba? May magagawa ka ba? Oo. Oh. Magpupul- <laughs> Magpupultang ka pagka yung halimbawa ay malapit na. Ha? Pagka malapit na, di halimbawa, nagpultang ka. Eh, maubos din naman yun eh. Pag naubos ka naman, sa, sa, isipin mo, kailan kaya mong bababa? Kailan kaya mong bababa? Ay, wala na. Ayaw na tumakbo yung sakin mo. Kulang. Maglalagay ka ulit. Yun, di ba? Di ba? Mayamang ka naman eh. Mm. Alam mo ba, Gracia, alam mo ba yung negosyo nito si Angelo. Ang lakas. May bra- tatlo agad ang branches eh. Tapis. Tapis oh. Lalo pagka tag- tag-init. Tak. Mabili, mabili yan. Mabentang, mabenta sa mga bata. Yung tapis mga kaibigan. Diba? Kaya ang kanyang ano, ang, ang tapis mo, inday, lar, diba? Oo. Pero, ah, at saka alam yan, mabenta, mabenta yung tapis niya. Colorful pa. Bebang kulay yan, ha? May blending pa yan. Depende doon sa magsusot. At, there is more. Pag nakabili ka na isang tapis, may libre pang dahon ng bayabas. O ano kayo? Ano masasabi nyo? Kaya, kung ang anak ninyo ay eh, lulugulugo pa. <laughs> Iparehisto ninyo agad dito kay Angel. <laughs> Siya na bahala, mga <laughs> kababayan. Ay, salbahe kayo ha. Sa kapitan, andi lang naman ang ando dito. <laughs> okay. 
Hey! Mm. Good evening, Don M. Nako po. Sandali lang. Sa akin ba yan? 10.53. Uh, okay. Mm-hmm. Mm. Okay yan. Makakasakit ng damdami. <laughs> Huwag naman masla- makakasakit ng damdamin. Ha? Ito yan. Si 87, si 8738, Don Manolo, big time rollback, pero bigger time, price hike. Ganon din yun. Ayan. Eh, kanya-kanyang estilo yan eh. Ang masakit, kung saan ay may magagawang paraan tayo. E diyan tayo wala magagawang paraan sa, sa, ano, sa petrolyo. Wala eh, kasi umaangkat tayo eh. Ngayon, ang pinag-aangkatan natin, okay, yung pinag-aangkatan natin, sila nagdidikta ng presyo. Kita niya sila sabi nung, nung mga, okay, sabi mong, itong tatlong ito eh, ha? Silang, ano, okay, Uh, petroleum magnet. Kahit ano sabihin nila, tumakas. Ang sasabihin nila, halimbawa, ay yun ang presyo yung bago sa world market. O. Oh. Wala naman tayo ba sabihin, teka mo na, pakita nyo sa amin yan. Oh, wala, wala naman ganun eh. Na, pwede natin pakita, napapangkit na nga eh. Pero walang ginagawa eh. Paano gagawin natin? Talagang ano? Diba? At least, nakita natin yung flow. Ha? Okay. Tataas, bababa. Spaghetti nga. Ang oras, alas 10.59. It's 10.59 Philippine Standard Time. Angelo. Gusto ko nga palang ano ha. Uh, gusto ko nga palang uh, batiin ang karawan ng ating uh, uh, kaibigan at uh, matalik na kasamaan sa ano sa Rotary Club of Maritina, mga kaibigan. Si uh, Engineer Dante Verano. Okay? Engineer Dante Verano. Okay. Salamat na marami kami binusog mo. Kadami namin, mga kaibigan. Ha? Kadami namin. Sinagot niya lahat yun. <laughs> Alam mo, alam mo, hindi ko sasabihin. <laughs> ah, okay, ah. Pati mga spouses na doon. Sa Rotary, ang dami. Okay. Hindi po, kaya po naman siya nagganda ng gano'n na lang, mga kababayan. Eh, ano eh. Sarado yung kwan eh. Para lang sa amin yung, yung isang malaking eat all you can dyan. Oo. Oh, para lang sa amin yun. Dami. We are about 300. So, Sama po yung mga anak-anak nila. Yung mga, ba- mga bata. Bayawan ko ba? Eh, k- kasi si, si Engineer Dante, past president, in, Engineer Dante Verano, ay 60 years old na. Ayun! Kasi na po siya, kasi nyo rito na siya ngayon. Sabi sa akin, ah, 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 Manolo, Manolo, ah, ano nga yung sinasabi mo na pagka 60 years old, ilang taon lang yun? 
Sabi ko, 40! 40! <laughs> Sinabi ko doon sa marami. Port, ano yung 40? Pagka 60 years old ka, 40, 40 years old ang totoo doon. Oh, ang feeling mo, 40. Yan. Totoo naman eh. Basta wag lamang kayong ikangay, uh, huwag ninyo abusuin ang katawan nyo. Ano ba mga, ay alam nyo kasi, pakay na ni Carillo, ha? lalo ngayon. Ang mga tao ngayon ay magkakaisa-isa na ngayon. Ito nyo sa kamera, sa kongreso, mga kaibigan. Hmm? Unanimously voted para sa uh, pag-alis ng mga tobacco yung kung yan. Malaking bagay. Malaking bagay. Kawawa naman ito. Katapan natin, mga kababaya, kababayaan natin. No? Diba? Hmm. Alright, um, ang oras natin ay alas 11.3, okay? Alas 11.3, yan. Hmm. Uh, Meron tayong balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Chooks to Go. Masarap kahit walang sauce. Alright, dalawang uh, drug suspect. Arestado sa Sampalok, Maynila. Aba, ang aming officer. Olan Bola. Olan Gamin. Dalawang lalaki ang dinakip ng mga tauhan ng Sampalok Police Station dahil sa illegal na droga. Kinilala ang mga suspect na sina Pablo Cabatuan, Edi La Cruz. Ito'y nasa watch list. 50 anos isang construction worker at residente ng Algeciras Street, Sampaloc, Maynila. At si Robert Dumantay Inabong, 41 anos, isang tricycle driver at residente naman ng Lico Street, Tondo, Maynila. Dapat din isang informasyon ang natanggap ng mga otoridad kaugnay ng mga nasabing sospek na may hawak ng anong illegal na droga sa may Algeciras Street malapit sa release ng train sa barangay 484 zone 48 sa Sampaloc. Nang sitahin ng mga polis na kuha sa kanila ang dalawang malita pakete na naglalaman ng iniinalang shabu na harap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nabanggit na sospek. Ako nyo kapuso, Olan Bola, GMA Super Radio BCW. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Chooks to Go. Masarap kahit walang sos. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan. Ni pababayaan man. Mga Hebreyo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Nagbabalik si Don Manolo Fabi sa kanyang palatuntunang. This is Manolo! Okay, alas 11.06, ang oras natin is 11.06. Mga balita natin, lagi na may droga, no? Walang katapusan yung droga. Kahit na anong... Alam mo, hindi naman halimbawa, eh, no? Ewan ko lang ko yung addiction sa droga at addiction sa sigarilyo ko, pareho. Yun yata ang addiction doon sa alak. Eh, madaling mawala eh. Dahil kasi, gawin mo lang ng paraan na imposibleng wala ka mabili ng alak doon sa lugar na yun. <laughs> Di ba? O, hindi mag-iinom ka lang ng tubig. Di lalo napabuti. Tubig ka iniinom mo. Di ba? Ha? Tubig ka iniinom mo eh. Yung iba nga, para mawala yung Nako eh, yung, mina, mina, mina dinig ako ha, yun daw yata ang pagkabigla ang uh, tumigil ka ng panigarilyo, 
mali makasama sa iyo't eh, baka na mamatay ka agad o something like that, you know. Ito kaya yun? Ba't naman ako? <laughs> ah, ba't naman ako tagal-tagal ako na ligarilyo eh? Nung ako'y tumigil, bigla lang, bigla. Oo. Oh, wala ko yung... Isang kaibigan ko nga, gusto niyang tumigil, ano? Dami niyang pinagdaanan eh. Parang ako rin. Ang dami-dami ko pinagdaanan para matigil. Ala rin eh, ha? Tinan niyo Para matigil ako ng panigarilyo noong araw, Okay? Ay, di candy. Yan, candy. Pagka nag-ano ka ng candy sa ako, di ba limot ang panigarilyo? Mali eh. <laughs> Lalo na yung crave mo sa panigarilyo, andun eh. Lalo mong gustong-gusto man, nigarilyo. <laughs> ha? Lalo gustong-gusto mong man, nigarilyo. Mga, mga kababayan. Dahil kasi, yung tamis. Sasama mo ng pait. Ba, ako, sarap eh. <laughs> At yun sa ano lang yun, ha? Simple-simple lang yung bagay na yun eh. Ha? Pabigatin natin. Pabigatin natin. Kumuha na isang drum, pinuno ng tubig, pagkatapos, naglub-lub doon sa drum. Paminsan-minsan, lulubog yung ulo, lulutang. Yan. Ha? Kasi yun, makakawala doon ng ano yun, ng appetite ng panligriyo, yung craving na. Saan linggo ginawa? Matapos yun sa linggo, yung tulog, kinabukasan pagkagising. May nakita na din ni Galio, nakaamoy. Nanghingi ng isa. At ang inisip ay isa lang. Yung isang sinisigarilyong iyon ay naging isang kaha. Dalawang po yata alaman nun eh. O di madali sa lay, balik, balik na naman. Marami pang mga bagay. Marami mga bagay. Yung sinigarilyo nilagyan ng filter. Para pagka yung sinipsip mo, sigarilyo, ala. Okay. Makikita mo dun yung katakot-takot na tar. Sus, nabuhay ito. Ano, pa rin. Hindi pa rin nawawala. O, ito yung paiklin natin. Ang gobyerno ay naglagay ng uh, uh, precautionary measure sa kanila na ito, sakahan ng sigarilyo, andi rito na, nandiri niyo na ko po, nakaluwa yung bituka, yung kanya lalamun ng sirang-sira. Ah, at uh, nasira ng nikotina o ng tar. Gawa ng sigarilyo, yung baga, sirang Okay, w- wala nangyayari. <laughs> Hindi natakot eh. Tinaasan ang presyo. Ha? Ganun pa rin. <laughs> ah, medyo humigpit ng humigpit, mga kababayan. Medyo naiintindihan ng mga tao ang ginagawa ng paghigpit. At yung paghigpit na yon. Nagkaroon ng pagkakataon ng bawat isa ay nakikisa na. Nasa gobyerno na ngayon yun. Sa pagpirma ng gobyerno niyan, yun, baka sakaling 
makasal, ma, makasave tayo ng buhay. Buhay yun eh. All right. Um, Ahoras, alas 11.13, 11, 11.13, Philippine Standard Time. Okay. Si Richard Pimpin Pavis. Boom! Ang aking pamangkin na lagi nang nanonood sa akin. Hindi ka ba? Hindi ka rin sasawa, no? Hehehe. Oh, may nangyayari ba naman sa'yo? Si Tonya Villar Corrida. <laughs> Ay, good evening sa'yo, ha? All right. Si Julius J. Arval is watching. Gandang gabi sa'yo. Okay, si Sarah Orgelles. Hello, Domano. Hello rin sa'yo. <laughs> Willa Aydad, good evening, Don Aim. Kailangan ko po pera. Ayan, ayan na. Pwede ako makahiram po. Sabi ni Willie. Pwede. Pwede makahiram ba? Hmm, lahat ng masalubo po tao, hiraman mo na pera. Okay lang yun. Ha? O, sa akin? Ba, teka, sila nila. Mga kaibigan, ang oras, alas 11, 14. It's 11.14. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Red Juice. I choose Red Juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Unilab. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na Unilab yan. Nagbabalik si Don Manolo Fabi sa kanyang palatuntunang. This is Manolo! Okay, tuloy po naman tayo. Ba, eh, ito namang uh, nag-text sa atin. Ha? Si 2189... 2195. Si <laughs> si 2195. Sabi niya, good evening daw Manolo. Ano kaya kung gawin na lang ng uh, CHR na bayani ang mga namamatay na kriminal na lumaban daw sa mga pulis? Total naman mas katig ang CHR sa mga kriminal, salamat po. Duel enemies, enemy, enemy, enemies ng Montalban Rizal. Malupit ka naman maglambing. <laughs> Imposible naman yun. Bira ka naman. Gagawin mong bayani yung yung criminal. Oo. Oh. Eh, ito so talaga. Oh, lambingan lang to. Pagka naglalambing, may himas-himas at may pagmamahal. Ito so, <laughs> Okay. Ganda gabi po ito, Manolo. Abid listener niyo po ako. Katunayan, nakikinig po ako sa inyo ngayon. An po, ito ng Kalinga, Koner, Apayaw, God bless and more power to your program. Apayaw, apayaw, paano? Okay lang. <laughs> Yun po mga produktong dilata mula sa mga bansang apektado ng African Swine Fever 
eh, bawal na munang ipasok sa Pilipinas. Kailangan may pito tayo dyan, ha? Lahat ng mga papasok dito. At natunogan ninyo medyo kahinahinala. Huwag na kayo magbaka sakali. I-hold the bola ninyo. Hold! Hold ka, ha? Yeah. <laughs> Bakit? Eh, yan eh. Ayun. Ganun. Headline na aking binabasa, mga kaibigan. Ang detalye nito ay narinig na hukun ninyo kanina. Okay? Alright. Meron pa tayo. Pagsusorry ng broadcaster na si Erwin Tulfo, tatanggapin ni DSWD Secretary Rolando Bautista. Pero may mga kondisyon. Mga armas ni Tulfo, ipinasusuko sa Philippine National Police. Headline po yung headline. MRT muling nagkaaberya. Mahigit na walong daang pasayero, pinabababa. Pinababa. Oo. Oh, ito, ito bagay na ito. Kung naging dere-derecho lang yan. Wala, wala tayong problema dyan eh. MRT, gano'n, gano'n, di ba? Eh, yung problema natin, yung man natin pwede siya uli, bayad na yan, at saka ano. Anyway, kasali yan eh. <laughs> oh, yung mga wear and tear, kasali yan eh. Okay. Ito na lang po ay ang ating mga headline. Dalawang residente, sugatan sa sunog sa lungsod kaya sa on, may higit isang daang pamilya na walang bahay. Yan po sunog. May iwasan naman yan eh. Okay? May iwasan lang yan eh. Basta yung makakasami sa bahay, okay, kamag-anak mo, kapatid mo, yung pamilya ninyo, no ha? Hmm. Sabihan ninyo, ito, tang- ito, gas ito, ha? Kinakailangan iup ito. Oop! Huwag pa ba yan ganyan, no? Ayan. Ngayon, eh, kalimitan. Yung mga sunog, pag nasabing pulti electrical wiring, naloko na tayo. Hindi natin alam kung paano, ano. Pero, kung naiintindihan din na natin na huwag niyong, huwag niyong kakalimutan na Bunutin! Bubunu, halimbawa, yung, yung kung ano, no? TV, o kung ano man. Meron kayo dyan. Pag alis kayo ng bahay ta, ano, bunutin, hindi basta yung ang gagawin kasi, wala. Pag TV, ay, pipindutin mo na ng remote. Okay na yun. Pero yung TV, mismo nakasaksak. Eh, may mga thunderstorm. O, oh, di ba? May mga thunderstorm. Paano ngayon yan? Ha? O. Oh. Kaya, tingnan mabuti, mga kababayan, na. Uh, okay. Ang oras natin ay 11.21. Hmm? 11.21. Abente uno na nga, ano. Uh, alas 11.21. Okay. <clears throat> Friday pa rin ngayon, ha? Uh, pagka Friday, naku, pasal din eh. Pasal doon ng mga kwan. Oh, Siyempre, kung sa bagay naman, mas, hindi naman masama yun. Masaya nga yun yan, no? Okay, 
si Marky Dave Galang, he's listening from Puerto Princesa, Palawan, via Facebook Live. Uh, Facebook, Facebook Live. Okay. Pabati naman. Oh, binabati kita. Hmm. Si Renzo and Fabis ay naga, nanonood. Okay. Uh, ito pong, ito, ito, ito po, kaala ko, eh, ano, kahit pala anong oras. Ano ha? Hmm. ay uh, tayo po'y nabibigay ng pagkakataon ha, ng mga tao sa ating pagtatangal ng palatang tunay. Salamat po at uh, hindi lang kayo nakikinig, hindi lang kayo nanonood kung hindi nagtitiwala pa kayo. Lalo sige sa lahat sa aking huling bilang na pinagkakaloob, mga kababayan. Yung huling pong bilang na pagkakaloob eh, magagap ay ipapasok ko na na sa ganun po naman ay makapanood sa eh, maka Makapakinig tayo ng gusto-gusto. Ah, ito pong tinatawag nating saksi. Susunod agad sa aking palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod. Kung lulubin ng Panginoon, magkakaranigan tayo muli bukas. Don Manolo Fabis, ang alam po natin mga kasama rito kay, kay Dennis uh, Domenech, mga kaibigan. Sa technical side, tsaka ito si... Gracia. Para sa akin, para sa atin, lagi din magpasalamat sa poong may kapal. Thank God always.